সকাল 10টা সংবাদ আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি তানজি রহমান বড় ধরনের কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি ছাড়াই আখের অভাবে দর্শনা কেরু চিনি কলে আখ মারাই আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হয়েছে শুক্রবার ভোর 5:30 টায় 2022 23 মৌসুমের মারাই বন্ধ ঘোষণা করে কারখানা কর্তৃপক্ষ 1938 সালে কেরু চিনি কল সূত্র জানায় চলতি বছরে কারখানাটিকে চিনি আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দিয়েছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী 6.5 শতাংশ চিনি আহরণের হিসাব ধরে 53 কার্যদিবসে 62000 টন আখ মারাই করতে হবে এতে চিনি উৎপাদন হবে 3884 টন ভারতীয় জায়ান্ট আদানি গ্রুপের অঙ্গ সংস্থা আদানি পাওয়ারের সঙ্গে কয়েক বছর আগে সই হওয়া বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সংশোধন করতে চায় বাংলাদেশ ঢাকা মনে করছে ওই চুক্তিতে গৌতম আদানির কোম্পানি কয়লার দাম অনেক বেশি চেয়েছিল এ কারণে সেটি কমতে তৎপর হয়েছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সম্প্রতি বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতের একাধিক সংবাদ মাধ্যমে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে বিষয়টি নজরে পড়েছে ভারত সরকারেরও তবে তাদের দাবি এই চুক্তির সঙ্গে ভারত সরকারের সরাসরি কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই দুদিনের সফরে খুলনা বিভাগে গেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার বর্মা তিনি ভারত বাংলাদেশ উন্নয়ন অংশীদারত্বে নির্মিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প পরিদর্শন করবেন এরি অংশ হিসেবে সফরের প্রথম দিন শুক্রবার তিনি রূপসা রেল সেতু পরিদর্শন করেছেন শুক্রবার বিকেলে তিনি রূপসা রেল সেতু পরিদর্শন করেন রূপসা রেল সেতু যেটি বাংলাদেশ সরকারকে দেওয়া ভারত সরকারের লাইন অফ কনসেশনাল ক্রেডিটের মাধ্যমে নির্মাণ করা হয়েছে 169.26 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে নির্মিত সেতুটি সমগ্র উপঅঞ্চলের বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাড়াবে প্রায় শত কোটি টাকা মূল্যে রপ্তানিযোগ্য চোরাই গার্মেন্টস পণ্য সহ সংঘবদ্ধ চোরচক্রের চার সদস্য সহ মূল হোতা শাহেদ ওরফে সাঈদ ওরফে বদ্দাকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এই চক্র গত দের যুগ ধরে এভাবে রপ্তানিযোগ্য গার্মেন্টস পণ্য চুরি করে আসছিল শুক্রবার রাতে মৌলভীবাজার গোপালগঞ্জ ও ঢাকার আশপাশের এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় BNP chairperson Khaled Ajiyar Mukti Shah 10 dafa dabite shonibar khulnay bibhagiyo samabesh korbe dol ti onnodike eki shomoye shanti samabesh aohan koreche khulna mohanagor o jela awami lig emot obosthay je kono dhoroner opritikor poristhiti erate shotorko obosthay royeche khulna metropolitan police shonibar dupur 2 tay nagorir shohid হাদিস পার্ক সংলগ্ন কেসিসি মার্কেট এলাকায় বিভাগীয় সমাবেশ করার অনুমতি পেয়েছে বিএনপি অন্যদিকে নগরীর শিববাড়ি মোড় এলাকায় শান্তি সমাবেশ করবে খুলনা মহানগর ও জেলা আওয়ামী লীগ মোটরসাইকেল চালিয়ে সাতক্ষীরায় এসেছে নিতালি ও রোমানিয়ান তিন বন্ধু বর্তমানে তারা সাতক্ষীরা শহরের অদূরে বিনেরপোতা এলাকার রিশিল্পি ইন্টারন্যাশনাল নামের একটি বেসরকারি সংস্থার কার্যালয়ে অবস্থান করছেন বৃহস্পতিবার সকালে সাতক্ষীরা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে যান তারা সেখানে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতে সুর মিলান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতে মাতেন সেলফি আনন্দেও তাদের পেয়ে খুশি শিক্ষার্থীরা খোঁজ নিয়ে জানা যায় তিন বন্ধুর মধ্যে এলিনা এক্সেনথির বাড়ি রোমানিয়ায় আর আন্দ্রিয়া ও ইলেরিওর বাড়ি ইতালিতে এদের মধ্যে এক মাস আগে মোটরসাইকেল চালিয়ে ইতালি থেকে রওনা দেন আন্দ্রিয়া 7300 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সাতক্ষীরে আসেন তিনি সো আমরা আসলে চেষ্টা করব যে আমাদের বাইকিং কমিউনিটি সম্পর্কে আমরা তাদের আমাদের বাংলাদেশের কালচার সম্পর্কে তাদেরকে জানাতে এবং তাদের কাছ থেকে জানতে যে তাদের আসলে কেমন লাগছে আমাদের বাংলাদেশ আমাদের বাইকিং কালচার আমাদের উদ্দেশ্য হলো যে রোমানিয়া থেকে এক তরুণী 19 29টা দেশ সে পাড়ি দিয়ে আমাদের সাতক্ষীরাতে অবস্থান করছেন তাদেরকে আমরা সম্বোধনা দেব বলে আমরা একত্র হয়েছি আন্দ্রেয়া নামের একটা ছেলে ও আসলে রিশিল্পীর ডোনার আর কি সে স্পন্সরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে 
সাতক্ষীরার হরিণফুলা গ্রামের একটা মেয়ের পড়ালেখার দায়িত্ব নিয়েছে ও এই কারণে ওই মেয়েটার সাথে মিট করার জন্যই কিন্তু সে আসছে তার শখ ছিল ভ্যাসপা চালানো এই জন্য সে ভ্যাসপা নিয়েই বাই রোড সে সাতক্ষীরাতে আসছে ইটস এ ফুল ডে উইথ এ লট অফ সারপ্রাইজেস এন্ড ওভার ওভারওয়েলমিং ডেজ দ্য ওয়ে দ্য পিপল আর রিসিভিং আস হিয়ার এন্ড ওয়েলকামিং উই আর ভেরি এক্সাইটেড হিয়ার ইন বাগাদ ইটস বিন 3 4 ডেজ সিন্স আই রিচ বাংলাদেশ মি অ্যালোন আই এম আ সলো ড্রাইভার রাইডার এন্ড ট্রাভেলার এন্ড হিয়ার আই মেট উইথ সাম अदर ফ্রেন্ডস that are also travelers so um, one of our friends is here from uh, more than a month another one came just two days ago i came uh, three days ago so uh, we reunited here in bangladesh in shatkira in rishulpi international alus and we are overwhelmed now i am in bangladesh i entered three days ago in bangladesh and i want to visit bangladesh as much as i can because in italy i have a lot of friends from bangladesh because many people from bangladesh come to italy maybe to work to study or whatever so i have a lot of friends from bangladesh in italy and i was curious to visit bangladesh so i stay here for a few days and i will move to dhaka and after the dhaka and after i will go to uh, visit explore bangladesh and share as much as i can with my social media about bangladesh and about the story the people the culture the food and everything about bangladesh so the world can know about bangladesh my name is andrea de soldato i'm 32 years old and i come to bangladesh with a goal so my trip was uh, from italy to bangladesh and bangladesh my last stop why i decided to come to bangladesh okay three years ago thanks to rishilpi international allus based in shaktira I decided to support the studies of uh, a small uh, a small girl her name is uh, Kakuli and uh, now she, Kakuli she's 9 years old so thanks to my uh, help she can go to school and I can support her studies because her family is very poor so uh, uh, 5 months ago I decided to start uh, this journey with my Vespa and come to visit her সল্ট লেক সেন্ট্রাল পার্ক ময়দানে জমে উঠেছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা এর মধ্যে বিশেষভাবে নজর কাটছে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন শুক্রবার কলকাতার বৃহত্তম এ বইমেলায় বাংলাদেশ ও ভারতের দুই বন্ধুর লেখা দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ দুই বন্ধু এক দেশ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছে বাংলাদেশ উপ হাই কমিশনের প্রেস সচিব রঞ্জন সেন বিখ্যাত ব্যান্ড বিটলসের গিটারিস্ট জর্জ হ্যারিনসন এবং ভারতীয় সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্করের উদ্যোগে উনিশশো সালের পহেলা আগস্ট নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে আয়োজন করা হয় দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ পৃথিবীতে সেবামূলক কনসার্টের ইতিহাসে এটি অনন্য উদাহরণ দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ দুই বন্ধু এক দেশ বইয়ে উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ নৃশংসতার পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়েছে এর রচয়িতা আবু সাইদ ও প্রিয়জিৎ দেব সরকার এটা আসলে একটা অসাধারণ বই কারণ হচ্ছে একটা আবেগের একটা জায়গা দুই বন্ধু এক দেশ মানে একটা দেশকে কেন্দ্র করে দুই বন্ধু তখন মাঠে নেমেছিল দেশের সহায়তার জন্য যেখানে মুক্তি সংগ্রাম চলছিল মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন চলছিল তাদের সমর্থনে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দু বন্ধু মিলে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ করেছিল সেটাকে স্মরণ করতে মূলত আবার দুই বন্ধু তারাও একজন বাংলাদেশের আর একজন ভারতের তারা দুজনে মিলে বইটা লিখেছে আমি যেহেতু বাংলাদেশ সম্পর্কে খুবই প্যাশনেট আমি রিসার্চ করি তো আমাদের রিসার্চের মাধ্যমে আসলে প্রথমে আমাদের একটা বই ছিল মুক্তিযুদ্ধ রেডিও সো আমরা ওখানে একটা বই করি যেটাতে বিভিন্ন রেডিও চ্যানেল যেমন বিবিসি এবিসি আপনার ভয়েস অফ আমেরিকা এরা কি কি আকাশবাণী এরা কি কি অনু রোল প্লে করেছিল সেভেন্টি ওয়ানে তো সেখান থেকে আমাদের রিসার্চের মধ্যে একটা বেরিয়ে আসে যেটা ছিল দেশের গান দেশের গান ছিল আকাশবাণীতে হতো তারপরেই কিন্তু এই কনসার্ট ফর বাংলাদেশের কনসেপ্টটা কিন্তু সেখান থেকেই উদ্বুদ্ধ হয় পুরো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে এটা একটা একটা সাড়া তুলে দিয়েছিল তা আমরা মনে করেছিলাম যে এখানে একটা সিগনিফিকেন্ট গ্যাপ আছে এটার ওপর কোনো বই আমরা সেরমভাবে পাইনি সেই জন্য আমি আর আমার বন্ধু আবু সাহেদ আমরা দুজনে কোলাবরেট করে আর এই বইটা আমরা পুরো কোভিডের 
মহামারীর যে লকডাউনের মধ্যেই আমাদের রিসার্চ করে লেখা পণ্ডিত রবি শঙ্করকে আমরা সবাই চিনি উনি ভারতীয় হিসাবে সব জায়গাতে পরিচিত কিন্তু উনি নিজে বিভিন্ন সময় একাধিক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে আমার পূর্বপুরুষ পূর্বপুরুষের সূত্রে আমি একজন বাঙালি তো এইরকম দুইজন মানুষ মিলেই যখন এই যুদ্ধের এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করা শুরু করলেন তখন এটা পশ্চিমা বিশ্বে বিশেষত আমেরিকাতে আমেরিকার সুদিজন সুদি সমাজ গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে জিনিসটা মানুষের নজরে আসলো মানে এটা কতটুকু দৃষ্টি কেড়েছিল সেই সময় এক একটা ঘটনা যেটা জর্জ হ্যারিসন পরবর্তীতে বলেছিলেন যে ওনারা যখন এই কনসার্টটার জন্য প্রস্তুতি নেন তখন ওনারা প্রস্তুতি নিয়েছিল যে একটা কনসার্ট হবে সেই কারণে কিন্তু দেখা গেল যে এই কনসার্ট নিয়ে মানুষের মধ্যে এত আগ্রহ তৈরি হলো যে সেই দিন সেই পয়লা আগস্টে তাদের দুটো কনসার্ট করতে হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ সীমানায় চীনের নজরদারি বেলুন ওড়ানোর সিদ্ধান্তকে অগ্রহণযোগ্য ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন বলে আখ্যা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন শুক্রবার এক বিবৃতিতে তিনি এ আখ্যা দেন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেছেন চীনের নজরদারি বেলুন ওড়ানোর মধ্য দিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করছে গত কয়েক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র চীনের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক হওয়ার প্রাককালে চীনের এ ধরনের পদক্ষেপ দায়িত্ব জ্ঞানহীন ঠিক হয়ে গেল বিপিএল এর প্লে অফে খেলতে যাওয়ার সেরা চার দলের নাম সিলেট স্ট্রাইকার্স ফরচুন বরিশাল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স আর রংপুর রাইডার্স খেলবে প্লে অফ পর্বে এই চার দলের সবার পয়েন্ট অন্তত বারো বাকি তিন দল ঢাকা ডমিনেটর্স খুলনা টাইগার্স আর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের আর বারো পয়েন্ট পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাই মাশরফি বিন মর্তুজার সিলেট সাকিব উল হাসানের বরিশাল ইমরুল কায়সের কুমিল্লা ও নুরুল হাসান সোহানের রংপুর রাইডার্স শেষ চারে শুরুটা ছিল ঝড়ের গতিতে নেপালের সীমানায় বারবার আক্রমণ করে তেরো মিনিটের মধ্যেই দুই গোল করে ফেলেছিল বাংলাদেশ মনে হয়েছিল বিশাল ব্যবধানের জয় পেতে পারে স্বাগতিকরা কিন্তু তৃতীয় গোল পেতে নব্বই মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে মাঝে নেপাল একটি গোল শোধ করলে বাংলাদেশ তিন এক ব্যবধানে জয় নিয়ে শুরু করেছে ঘরের মাঠের সাফ নারী অনুর্ধ বিশ চ্যাম্পিয়নশিপ শুক্রবার কমলাপুরের বিশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে বাংলাদেশ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে